ওয়েলকাম ব্যাক টু শোভন অনলাইন ইংলিশ স্কুল দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় সপ্তাহের যে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে ইংরেজি সেই অ্যাসাইনমেন্টের নমুনা উত্তর নিয়ে আপনাদের সাথে রয়েছে আমজাদ শোভন শিক্ষার্থীরা আমরা শুরুতে আপনাদের নির্ধারিত কাজটি দেখে নিব আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের ক্রমিক নম্বর হচ্ছে এক এবং অ্যাসাইনমেন্টের যেটি শিরোনাম সেটি হচ্ছে আফেক্ট ফাইল অন ইম্পর্টেন্ট ডেটস ইন দ্য হিস্ট্রি অব বাংলাদেশ বাংলাদেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সালগুলো তুলে ধরতে হবে শিক্ষার্থীরা এই কাজটি মূলত কিভাবে করতে বলা হয়েছে সেটি আমরা যদি একটু খেয়াল করি ফ্যাক্ট ফাইল আ ফ্যাক্ট ফাইল ইস দ্য কালেকশন অব ইনফরমেশন অ্যাবাউট অ পার্টিকুলার সাবজেক্ট নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর অনেকগুলো তথ্য সমৃদ্ধ করে যে আমরা গুছিয়ে ইনফরমেশন দিয়ে উপস্থাপনা করব সেটি হচ্ছে আমাদের ফ্যাক্ট ফাইল শিক্ষার্থীরা এই নিয়ে আরও বিস্তারিত কথা বলবো সরাসরি অ্যাসাইনমেন্ট উত্তরে আমরা একটু স্টেজগুলো যদি দেখে নিই কিভাবে কাজগুলো করতে হবে গো থ্রু অল দ্য লেসন অফ ইউনিট ওয়ান অ্যান্ড কমপ্লিট দ্য অ্যাক্টিভিটিস ইউনিট ওয়ানের যে লেসনগুলো দেওয়া হয়েছে সেই লেসনগুলো আপনাকে সুন্দর করে পড়তে হবে আইডেন্টিফাই দ্য ইম্পর্টেন্ট ডেটস অ্যান্ড ইভেন্টস অ্যান্ড অর্গানাইজ দেন ফ্রিকুয়েন্টলি ইন দ্য টাইম লাইন এবং সুন্দর করে সেটিকে আপনাদের সিকুয়েন্স অনুযায়ী মানে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সাজাতে হবে ডেসক্রাইব দ্য ইভেন্টস ব্রিফলি এবং সেগুলোকে সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে এট পিকচার্স রিলেটেড টু দ্য ইভেন্ট মানে যে ঘটনাটি আপনি বর্ণনা করছেন সেই রিলেটেড মানে সেটার সাথে সম্পর্কিত আপনাকে ছবি সংযুক্ত করতে হবে শিক্ষার্থীরা এরপরে নির্দেশনাটা দেখে নিই টাইম লাইন আর টাইম লাইন ইস এ ডিসপ্লে অফ আ লিস্ট অফ ইভেন্ট ইন আ ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার এটা মূলত উপস্থাপনা করতে হবে আপনাদের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে মানে সময় বা ডেট অনুযায়ী আপনাকে লিখতে হবে এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে যেভাবে লিখতে হবে হ্যার ইস অ্যান এক্সাম্পল ফর ইউ একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যেমন মে নাইনটিন ইউজ ইউর পিকচার তারপরে ছবি ব্যবহার করবেন ছবিটা আপনি ডান পাশে হোক বাম পাশে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করবেন এক জায়গায় ব্যবহার করলে ছবিটা সেটা কিন্তু ভালো লাগবে না হোয়াট হ্যাড হ্যাপেন্ড এই বাক্যটা কিন্তু আপনাকে কোনোভাবেই লিখা যাবে না এটা লিখবেন না মূলত কি ঘটনাটি ঘটেছে সেটি শুধু লিখতে হবে এক্সাম্পলটা যেভাবে দেওয়া হয়েছে পাকিস্তান আর্মি সেট ফায়ার টু বঙ্গবন্ধু টুঙ্গিপাড়া হোম টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর যে আগুন লাগানো হয়েছিল গ্রামের বাড়িতে সেটা আই ইয়াং ম্যান ওয়াজ শুট ফর প্রোটেস্টিং দ্য ফায়ার টু বঙ্গবন্ধু সম এই বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যে আগুন দেওয়া হয়েছিল তখন একজন ইয়াং মানুষ সেটার প্রতিরোধ করেছিল জাস্ট এই জিনিসটা শুধু ক্যাপশন যেভাবে লিখে ঠিক সেভাবে যত সংক্ষেপে লেখা যায় শিক্ষার্থীরা আমরা চেষ্টা করব ঠিক সেভাবে লিখতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অফ সিক্সটিন ডেটস ফ্রম দ্য টেক্সট বুক আর আইডেন্টিফাইড টেক্সট বুকের যে গল্পগুলো রয়েছে এই গল্পগুলোর আলোকেই অন্তত সর্বনিম্ন হলেও ষোলোটি ডেট আপনাকে উল্লেখ করতে হবে মানে অনেকগুলো বিষয় কিন্তু এখানে জড়িয়ে থাকছে ছবির ক্ষেত্রে একটা বিষয় রয়েছে আর শিক্ষার্থীদের জন্য বলি ছবির বিষয়টা কিন্তু আপনাদের টেনশন করার কিছু নেই এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে ছবির লিঙ্ক দেওয়া হবে সেখান থেকে কিন্তু আপনি ডাউনলোড করে সেই সিকুয়েন্স অনুযায়ী জাস্ট ফটোকপি বা প্রিন্ট করে ওখানে বসিয়ে দিবেন ছবি আঁকার ঝামেলা যাওয়ার প্রয়োজন নেই বাকি জিনিসগুলো ওভাবে প্রয়োজন নেই আপনাদের দেখার দরকার নেই স্পেলিং গ্রামাটিক্যালি এখানে সবকিছু ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা আমরা সরাসরি অ্যাসাইনমেন্টে চলে যাচ্ছি আপনাদের শুরুতে গিয়ে এইভাবে লিখবেন এখানে আবার ফ্যাক্ট ফাইল শব্দটি উল্লেখ করেন না অবশ্যই করবেন না লিখবেন ইম্পর্টেন্ট ডেটস ইন দ্য হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের ইতিহাসে যে গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলো যেহেতু আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মানে বঙ্গবন্ধুর বিকল্প ভাবার কিছু নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা শুরুতে এরকম একটি ভূমিকা রাখতেই পারি যেমন এই ছবিগুলো নিয়ে কিন্তু আবারও বলছি আপনার টেনশন করবেন না ডিসক্রিপশন চেক করুন সেখানে কিন্তু লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে ধারাবাহিক ভাবে সবগুলো ছবি আপনি পেয়ে যাবেন শুরুতে যে ভূমিকাটা লিখবেন আর নেম অফ ড্রিম একটা স্বপ্ন আর নেম অফ স্ট্রাগল একটা সংগ্রাম আর নেম অফ হিস্ট্রি একটা ইতিহাস আটার দিস নেম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লং স্ট্রাগলিং লাইফ ফ্রিকুয়েন্টলি কামস ইন আওয়ার মাইন্ড যখনই আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ জীবন সংগ্রামী জীবনকে আমরা স্মরণ করি তখন আমাদের চোখের সামনে এগুলো ভেসে উঠে হি স্পেন্ড মোস্ট অফ দ্য টাইম অফ হিজ লাইফ ইন পিজন্স ফর দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কি করেছেন জেলে থেকেছেন তারপরে এই ছবির নিচে শুরুতেই প্রথম পৃষ্ঠার ছবির নিচে একটা ক্যাপশন দিয়ে দিবেন আর লিজেন্ডারি লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি আপনার ডেট অনুযায়ী যে আলোচনা করতে বলেছিল স
মিস্টার জহুর আহমেদ চৌধুরী এর চিট এবং ভাইয়া ওয়ারলেস ওয়ারলেস এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা যে ঘোষণা দিয়েছিল এইখানে যেটা হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা কিন্তু ছবিটা এখানে দেওয়া হয়েছে আংশিক সেটা কিন্তু আপনি অবশ্যই ব্যবহার করবেন এরপর একইভাবে আপনাদের জন্য সময়টি সেভ হয় আমরা একটু দ্রুত যাব শিক্ষার্থীরা ছাব্বিশ মার্চ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান আমরা কিন্তু এই ঘটনাগুলোর সাথে আমাদের প্রত্যেকেরই জানা শোনা আমরা সমাজ বইয়ে পড়েছি বা এখানেও যদি আপনি আন্ডারলাইন করে পড়েন জাস্ট ওখান থেকে কি লাইন নিয়ে নেওয়া হয়েছে আর কিছু কিছু ক্ষেত্রগুলো আমি চেঞ্জ করেছি সেগুলো কিন্তু আপনাদের বলে দেবো যে কোন কোন জায়গাটা চেঞ্জ হয়েছে এই জায়গাটাতে এসে এই ছবিটি যখন আপনি পাবেন তখন কিন্তু এই লোগোটা মিশিয়ে দিয়ে আপনি ফটোকপি করে নেবেন অথবা অন্য ছবি ব্যবহার করলেও হবে আর এটুকু অংশ বই থেকে নেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীর এরপর আমরা চলে আসব মে নাইনটিন পাকিস্তানে আর্মি সেট ফায়ার বঙ্গবন্ধু স্টুঙ্গিপাড়া হোম ইন ফ্রন্ট অফ হিস প্যারেন্টস তার পিতামাতার সামনে তার বাড়িতে আগুন দিয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আই ইয়াং ম্যান ফ্রম দ্য ভিলেজ প্রোটেস্ট দ্য ইভিল ডিট অ্যান্ড ওয়াজ শুড ডেট এবং এখানে একজন ইয়াং মানুষ বাধা দিয়েছিল যে আগুন না দেওয়ার জন্য তাকে কিন্তু গুলি করে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি আর্মিরা এক্ষেত্রে আমরা কোনো ছবি এখানে ব্যবহার করব না একেবারে যে ষোলোটি ডেট লিখে ষোলোটি ছবি দিতে হবে সেটা কিন্তু বাধ্যতামূলক নয় এরপরে আসেন অক্টোবর নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান বোথ প্যারেন্টস হসপিটাল করা হয়েছিল এরপরে আমরা যেভাবে লিখবো শিক্ষার্থীরা ডিসেম্বরে ষোলো ডিসেম্বরে আমরা জানি যে আমাদের বিজয় অর্জিত হয়েছিল সে সম্পর্কে একটু লেখা আছে এবং ছবিটা পাশে সেট করবেন আমি যেভাবে ছবিগুলো ভ্যারাইটিস জায়গায় সেট করার চেষ্টা করেছি আপনিও ঠিক সেভাবে ছবিগুলো সেট করার চেষ্টা করবেন শিক্ষার্থীরা এরপরে সেভেনটিন ডিসেম্বর নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান যেটা আমাদের প্যাসেজ থেকে নেওয়া হয়েছে সরাসরি দ্য পাকিস্তানি আর্মি ফ্লিট দ্য নেক্সট মর্নিং পরবর্তী রাতে পাকিস্তানি আর্মিরা চলে যায় ওয়েন দ্য ইন্ডিয়ান আর্মি ক্যাম্প টু রিস্কু দ্য ফ্যামিলি ইন্ডিয়ান আর্মিরা যখন বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে উদ্ধার করার জন্য এসেছিল তখন কিন্তু পাকিস্তানি আর্মিরা পালিয়ে গিয়েছিল শেখ জামাল রিটার্ন হোম ইন দ্য আফটারনুন ওই ওই দিন বিকেলেই মানে সতেরো তারিখ বিকেলেই শেখ জামাল বাসে ফিরে এসেছিল এরপরে আমরা চলে যাব সেভেন্থ জানুয়ারি নাইনটিন ছবি দিয়ে দেওয়া হয়েছে এরপর এইট জানুয়ারি নাইনটিন সেভেন্টি টু আর্লি বঙ্গবন্ধু অ্যারাইভড অ্যাট হার্থ্রন এয়ারপোর্ট হার্থ্রন এয়ারপোর্টে পৌঁছেন বঙ্গবন্ধু অ্যারাইভাল ইন লন্ডন স্প্রেড কুইকলি লন্ডনে দ্রুত সংবাদটি ছড়িয়ে গিয়েছিল বাই আর্লি আফটারনুন দ্য ফাদার অফ দ্য নেশন হ্যাড মিট দ্য ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার এডওয়ার্ড হেলথ অ্যান্ড দ্য লিডার অফ দ্য অপোজিশন হ্যারোল্ড উইলসন তখনকার সময়ে যে প্রাইম মিনিস্টার ছিল অপোজিট লিডার ছিল তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এই যে আমাদের ছবিটা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার্থীরা ঠিক এভাবে লিখে ফেললেন এরপরে নয় জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু লেফট লন্ডন ফ্রম ঢাকা অন নাইনথ জানুয়ারি ইভিনিং এই লাইনগুলো যে লাইনগুলোতে ডেট ব্যবহার করা হয়েছে সেটি যদি আপনি তুলে দেন সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই এরপরে অন দ্য ওয়ে অফ হি উড স্টোপার ইন দিল্লি উনি কি করেছিলেন সরাসরি লন্ডন থেকে দিল্লিতে এসেছিলেন ইউ ওয়াজ ওয়েলকাম এট দিল্লিস পালাম এয়ারপোর্ট ইন দ্য মর্নিং অফ টেন জানুয়ারি বাই প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু ঢাকা হিসাবে তিনি শপথ গ্রহণ করেছিলেন ছিল 
সেন্ট্রাল স্টুডেন্টস ইউনিয়নের শেখ সেখানকার বক্তব্যের ছবিটা কিন্তু আমরা এখানে তুলে ধরেছি শিক্ষার্থীরা এরপর আমরা দেখে নেব নাইনটিন সেভেন্টি টু এর ঘটনা দ্য কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ অফ নাইনটিন সেভেন্টি টু ক্লিয়ারলি রিফ্লেক্ট দ্য ফিলোসফি ফ্রেন্ডশিপ ফর অল ফ্রেন্ডশিপ ফর অল ম্যালিক টু নান বঙ্গবন্ধু লিট নিউ গভর্নমেন্ট ডিসাইড টু মেনটেন ফ্রেন্ডলি কো এক্সিস্টেন্স উইথ আদার কান্ট্রিজ বেসড অন দ্য প্রিন্সিপাল বিভিন্ন দেশের কান্ট্রির সাথে সমতা রেখে বাংলাদেশে একটি কিন্তু বাহাত্তর সালে দর্শনের ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে একটি কনস্টিটিউশন মানে সংবিধান দেওয়া হয় সে একটা সংবিধান প্রণয়ন করা হয় সেই সংবিধানের ছবিটি কিন্তু আমরা দিয়ে দিয়েছি আপনারা অনেকে আছেন কালার ছবি ব্যবহার করবেন সেক্ষেত্রে আপনি যদি ফটোকপি করেন বা প্রিন্ট করেন সাদা কালো যদি করেন তাহলে কালো হয়ে যাবে এই জন্য কিন্তু আমি সাদা কালার ছবিটা দিয়েছি এটা ব্যবহার করলেই হবে এরপরে আসছে নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে আমরা জানি যে ফেডারেল কাস্ট্রো এই ফেডারেল কাস্ট্রো উনিশশো তিয়াত্তর সালে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং উনি একটা কমেন্টস করেছিলেন যেটা জগৎ বিখ্যাত আই হ্যাভ নট সিন দ্য হিমালয়েস বাট আই হ্যাভ সিন শেখ মুজিব আমি হিমালয় দেখিনি আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানকে দেখেছি শিক্ষার্থীরা এই অংশটা আপনাদের বই থেকে নেওয়া হয়েছে সেখান থেকে সুন্দর করে লিখে ফেলবেন সেভেনটিন সেপ্টেম্বর নাইনটিন বাংলাদেশ বিকাম অ ফুল মেম্বার অফ ইউনাইটেড নেশন এই জিনিসটি কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনাইটেড নেশনে সদস্যপদ পাওয়ার পরে যখন আমাদের একটা সনদ দেওয়া হয় সেই সনদের ছবি এটা এটা কিন্তু অবশ্যই ব্যবহার করবেন আমরা মোটামুটি শেষের দিকে চলে এসেছি এরপরে টোয়েন্টি ফিফথ সেপ্টেম্বর নাইনটিন সেভেন্টি ফোর শেখ মুজিবুর রহমান দ্য প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ গেপ এ স্পিস ইন দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ মানে বাংলায় উনি বক্তব্য দিয়েছিলেন অ্যাট দ্য জেনারেল অ্যাসেম্বলি অন টোয়েন্টি ফিফথ সেপ্টেম্বর নাইনটিন উনি বাংলায় বক্তব্য দিয়েছিলেন জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ইন নাইনটিন সেভেন্টি নাইন বাংলাদেশ ওয়াজ ইলেকটেড দ্য ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি এখানে একটা ইনফরমেশন আপনি দিয়ে দিলেন যে বাংলাদেশ হচ্ছে যেটা আমাদের প্যাসেজে কিন্তু আছে যে বাংলাদেশ ইউনাইটেড নেশনের নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদস্য পদ লাভ করেছিল শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের হচ্ছে ফ্যাক্ট ফাইলের আলোচনাটা ফ্যাক্ট ফাইল সম্পর্কে যদি আপনাদের আরও কোনো মন্তব্য থেকে থাকে কোনো কিছু জানতে চান অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবেন আশা রাখি পর্যায়ক্রমে যে সিকুয়েন্স অনুযায়ী আমরা ক্লাস দিয়েছি আপনাদের ভালো লেগেছে ডিসক্রিপশনে এই প্রত্যেকটা ছবির সিকুয়েন্স অনুযায়ী ডাউনলোড লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে যে লিঙ্কের মাধ্যমে মূলত আপনি ডাউনলোড করবেন এবং এখানে যেভাবে আমি লিখেছি জাস্ট বইয়ে আপনি দাগ দিয়ে নেবেন দাগ দেওয়ার পরে ঠিক সেভাবে দেখে দেখে লিখে সাজাবেন আর ছবির জন্য যেটা বলি ছবিটা কিন্তু অবশ্যই আপনাকে প্রিন্ট করে নিতে হবে কারণ এতগুলো ছবি অঙ্কন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয় সুন্দর করে ফটোকপি করে নিয়ে অথবা প্রিন্ট করে নিয়ে ব্লেড দিয়ে সুন্দর করে কেটে আপনি এখানে ছবিগুলো বসিয়ে দিবেন গাম দিয়ে অবশ্যই অবশ্যই স্টাপলার ব্যবহার করবেন না আপনি গাম দিয়ে ব্যবহার করবেন আশা রাখি আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টটি আট দশজনের থেকে অনেক ভালো একটা অ্যাসাইনমেন্ট হবে বিগত দিনের ক্লাসগুলো পেতে ডিসক্রিপশন অবশ্যই চেক করুন সেখানে আপনাদের সবগুলো ক্লাস দেওয়া হয়েছে বিগত দিনের শিক্ষার্থীরা এই ভিডিওটি তৈরি করতে প্রায় অনেক সময় গিয়েছে প্রায় আট ঘন্টারও বেশি সেক্ষেত্রে যদি আপনাদের কোনো উপকার হয় অবশ্যই আপনারা কিন্তু লাইক করতে পারেন যদি মনে করেন পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে চান অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনে প্রেস করে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও আপলোড করা মাত্র আপনি পেয়ে যান সবার আগে আল্লাহ হাফেজ